आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण सिलॅबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी स्टार्टर्स अतिशय महत्त्वाचा आहे स्टार्टर्स सिलॅबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी स्टार्टर्स स्टार्टरच्याशिवाय मशीन हा पूर्ण होऊ शकत नाही स्टार्टरचा भाग हा असतोच अतिशय महत्त्वाचा हा असा स्टार्टर आहे सिलॅबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी स्टार्टर्स स्टार्टर म्हणजे काय पहा स्टार्टर इज ॲन ॲडिशनल एक्सटर्नल डिवाईस हा अतिरिक्त बाह्य एक उपकरण आहे विच इज रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड अलॉंग विथ अ डी सी मोटर ओके हा डी सी मोटरच्या सोबत कनेक्ट करणे आवश्यक असते इन ऑर्डर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू म्हणजे चासाठी स्टार्ट करण्यासाठी द मोटर इन अ सेफ मॅनर मोटरला सेफ मॅनर सुरक्षित पद्धतीने स्टार्ट करण्यासाठी बाह्य उपकरण अतिरिक्त बाह्य उपकरण डी सी मोटरला कनेक्ट करणे गरजेचे असते रिक्वायर्ड असते ओके दॅट मीन्स म्हणजेच की स्टार्टिंग अ डी सी मोटर विदाउट अ स्टार्टर इज नॉट सेफ फॉर दी मोटर ओके स्टार्टरशिवाय डी सी मोटर सुरू करणे हे मोटरसाठी सुरक्षिततेचं नाही सो वी शूड अंडरस्टँड द नीड ऑफ स्टार्टर म्हणून आपण स्टार्टरची गरज समजून घेणे आवश्यक आहे नेक्स्ट सिलॅबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी पॉईंट वन नीड ऑफ ए स्टार्टर अतिशय महत्त्वाचा एम एस बी टीच्या परीक्षांमध्ये बऱ्याच वेळा बऱ्याच वेळा अगदी आय एम पी बऱ्याच वेळा या टॉपिकवरती क्वेश्चन विचारलेले आहेत नीड ऑफ ए स्टार्टर ओके स्टार्टरची गरज का आहे का स्टार्टर यूज करतात प्रिन्सिपल तत्व पहा स्टार्टरचं ओके वी नो दॅट आपल्याला माहीत आहे व्ही इक्वल्स टू ई बी प्लस आय ए आर ए ओके व्होल्टेज कसा असणार आहे ई बी बॅक ई एम एफ प्लस आय ए आर ए आर्मेचरमधून प्रवाहित होणारा करंट आणि आर्मेचरच्या वांडिंगचा रोधक आर ए फॉर अ डी सी शंट मोटर हे कशासाठी डी सी शंट मोटरसाठी अँड व्ही इक्वल्स टू ई बी प्लस आय ए इन टू ब्रॅकेट आर ए प्लस आर एस फॉर अ डी सी सिरीज मोटर हे डी सी सिरीज मोटरचं व्होल्टेज इक्वेशन आहे हेन्स द एक्सप्रेशन फॉर आय ए आर ॲज फॉलोज म्हणून जो आय ए आर्मेचर करंटसाठीचा जो एक्सप्रेशन आहे समीकरण आहे ते अशा पद्धतीनं बनेल आय ए इक्वल्स टू व्ही मायनस ई बी डिवायडेड बाय आर ए डी सी शंट मोटर अँड फॉर डी सी सिरीज मोटर आय ए इक्वल्स टू व्ही मायनस ई बी डिवायडेड बाय आर ए प्लस आर एस डी सी सिरीज मोटर ॲट द टाईम ऑफ स्टार्टिंग द मोटर मोटरला सुरू करण्याच्या वेळी स्पीड एन इक्वल्स टू झिरो ओके मोटरला सुरू करण्याच्या वेळी स्पीड कसा असेल शून्य असेल अँड हेन्स बॅक ए एम एफ ई बी इक्वल्स टू झिरो म्हणून जो आर्मेचरकडून मिळणारा बॅक ए एम एफ आहे तो शून्य असेल हेन्स द आर्मेचर करंट ॲट द टाईम ऑफ स्टार्टिंग इज गिवन बाय म्हणून आर्मेचर करंट जो आहे स्टार्टिंगच्या वेळेचा तो अशा पद्धतीने दिलेला आहे आय ए इन टू ब्रॅकेट स्टार्टिंग इक्वल्स टू व्ही अपॉन आर ए डी सी शंट मोटर आर्मेचर करंट स्टार्टिंगच्या वेळेचा कसा आहे व्होल्टेज छेद आर्मेचर रेजिस्टन्स ओके आर ए म्हणजेच आर्मेचर रेजिस्टन्स डी सी शंट मोटरसाठी अँड फॉर डी सी सिरीज मोटर स्टार्टिंग आर्मेचर करंट आय ए स्टार्टिंग इक्वल्स टू व्ही डिवायडेड बाय आर ए प्लस आर एस डी सी सिरीज मोटर सिन्स द व्हॅल्यू ऑफ आर ए अँड आर एस आर स्मॉल ओके सिन्स म्हणजे पूर्वीपासून आर्मेचर रोधक आणि सिरीज रोधक हे कसे आहेत सुरुवातीपासून त्यांची व्हॅल्यू स्मॉल आहे द स्टार्टिंग करंट विल एक्स्ट्रीमली लार्ज म्हणून स्टार्टिंग करंट जो आहे तो अतिशय जास्त पद्धतीचा असतो जास्त असतो इफ द रेटेड व्होल्टेज व्ही इज अप्लाय टू द मोटर ॲट द टाईम ऑफ स्टार्टिंग जर का आपण रेटेड व्होल्टेज व्ही हे सुरुवातीला मोटरला अप्लाय केलं तर स्टार्टिंग करंट जो असणार आहे तो एक्स्ट्रीमली हाय आहे कारण का आर्मेचर आणि सिरीज रेजिस्टन्स आर्मेचर रेजिस्टन्स आणि सिरीज रेजिस्टन्स जो आहे तो कसा असणार आहे त्याची व्हॅल्यू कमी आहे द स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर कॅन बी फिफ्टी टू ट्वेंटी टाइम्स हायर दॅन द फुल लोड करंट मग मोटरचा स्टार्टिंग करंट जो कसा आहे सुरुवातीचा पन्नास ते वीस वेळा ओके पन्नास ते वीस वेळा मोठा असणार आहे हायर असणार आहे दॅन द फुल लोड करंट फुल लोड करंटपेक्षा ओके सच अ हाय स्टार्टिंग करंट हॅज द फॉलोविंग अनडिझायरेबल इफेक्ट्स ओके अशा पद्धतीचा जो हाय स्टार्टिंग करंट आहे तो फॉलोविंग खालीलप्रमाणे अनडिझायरेबल म्हणजे अनावश्यक परिणाम करणार आहे अनडिझायरेबल म्हणजेच काय अनावश्यक इफेक्ट म्हणजेच काय परिणाम करणार आहेत आता पहा 
जो सुरुवती हाई स्टार्टिंग करंट है तेज का इफेक्ट आता पहा इफेक्ट ऑफ हाई स्टार्टिंग करंट इफेक्ट ऑफ हाई स्टार्टिंग करंट जास्त स्टार्टिंग करंट से परिणाम ड्यू टू व्री हाई स्टार्टिंग करंट अतिशय जास्त हाई स्टार्टिंग करंट मु ड्यू टू मे चा मु व्री हाई स्टार्टिंग करंट द सप्लाय वोल्टेज विल फ्लक्चुएट जो सप्लाय वोल्टेज है तो फ्लक्चुएट होता फ्लक्चुएट मजे का बन चालू बन चालू बन चालू ओके फ्लक्चुएट द फ्लक्चुएशन इन सप्लाय वोल्टेज द फ्लक्चुएशन इन सप्लाय वोल्टेज अफेक्ट्स द अदर इक्विपमेंट्स ऑपरेटिंग ऑन दी सेम सप्लाय मग अशा वोल्टेज सप्लाय फ्लक्चुएशन मु जे अदर इक्विपमेंट है अदर उपकरण जी हैं दुसरे उपकरण जे हैं जे कि सेम सप्लाय वरती चालत वोल्टेज वरती अफेक्ट होतो अफेक्ट होतो ड्यू टू एक्सेसिव करंट ये पहा एक बाजूला अपन का विदाउट स्टार्टर मोटर ऑन कराला जो है तो तशन का होना है हाई स्टार्टिंग करंट मिले हाई स्टार्टिंग करंट मिला वोल्टेज फ्लक्चुएशन वोल्टेज फ्लक्चुएशन आया मु हो रहा है वोल्टेज फ्लक्चुएशन मजे का वोल्टेज आधांतरित स्थिरता नसने फ्लक्चुएशन स्थिरता नसने के अशा प्र अशा पद्धति का वोल्टेज जर अदर उपकरण मिलाला तो क्या होल अदर उपकरण परिणाम होल ओके ऑपरेटिंग ऑन द सेम सप्लाय ड्यू टू एक्सेसिव करंट अधिक करंट मु ड्यू टू एक्सेसिव एक्सेसिव मे अधिक प्रमाण ड्यू टू एक्सेसिव करंट द इन्सुलेशन ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग मे गेट डैमेज जे आर्मेचर वाइंडिंग से जे आवरण है इन्सुलेशन मे आवरण ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग मे गेट डैमेज मे मे कदाचित गेट डैमेज तो डैमेज हो द फ्यूजेस विल ब्लॉन जे फ्यूजेस है तो ब्लॉन होते मजेस का होते फ्यूजेस ये होते ब्लास्ट होते ठीक है सर्किट ब्रेकर्स विल ट्रीप सर्किट ब्रेकर जे है तो ट्रीप होते मजेस का विद्युत पुरठा खंडित होल फॉर डी सी सीरीज मोटर डी सी सीरीज मोटर सा टॉर्क टी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वेर ओके टॉर्क जो है तो कसा है आर्मेचर करंट का स्क्वेर इतका है सो एन एक्सेसिवली लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड मनुच कि डी सी सीरीज मोटर मे सुधा एक्सेसिवली अधिक प्रमाण लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क हा निर्माण होतो दिस कैन पुट अ हेवी मेकैनिकल स्ट्रेस हा का करू शकना है हेवी मेकैनिकल तान जो है तो तिथे ऑन दी वाइंडिंग वाइंडिंग वरती एंड शाफ्ट ऑफ द मोटर रिजल्टिंग इन मेकैनिकल डैमेज ऑफ द टू द मोटर आ जो मोटर का शाफ्ट है तो मेकैनिकली डैमेज होनेक तो जाइल सो इन ऑर्डर टू अवॉइड हे सर्व टाने ऑल दीज इफेक्ट्स ओके सो इन ऑर्डर टू ऑर्डर टू मे चा इन ऑर्डर टू अवॉइड अवॉइड मे टाने ऑल दीज इफेक्ट्स ये सर्व परिणाम टाने वी हैव टू कीप द स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर बिलो द सेफ लिमिट्स स्टार्टिंग करंट जो है मोटर का अपन सेफ लिमिट का खाली पाजे दिस इज अचीव बाय यूजिंग अ स्टार्टर ये कि आप अचीव करू शको मिलू शको स्टार्टर यूज करूँ ओके तो पहा सिलबस टॉपिक टू पॉइंट थर्टी पॉइंट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टार्टर्स प्रिंसिपल्स मजे तत्वे नियम स्टार्टर से तत्वे ठीक है प्रिंसिपल्स को तत्वी स्टार्टर्स काम करते सिलबस टॉपिक टू पॉइंट थर्टी पॉइंट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टार्टर्स ओके अपन नेक्स्ट स्लाइड मे पहार आहो इतने पहू शकता प्रिंसिपल ऑफ स्टार्टर्स स्टार्टर इज बेसिकली अ रेजिस्टन्स स्टार्टर हा दुसरा तीसरा का ही नसन हा एक बेसिकली मुख्यत्व हा रोधक है विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग जो कि तो आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज मधे कनेक्ट करला केला जातो ओनली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द मोटर फक्त मोटर स्टार्ट करना वेपुरता इट्स अ जॉब इज टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट तेज काम का है तो स्टार्टिंग करंट लिमिट करना है ऑफ द मोटर मोटर का द स्टार्टर और स्टार्टर रेजिस्टन्स विल रिमेन इन द सर्किट ऑफ द मोटर ओनली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ओके द स्टार्टर स्टार्टर कि स्टार्टर का रोधक विल रिमेन विल रिमेन मजे राहल इन दी सर्किट सर्किट मधे आल ऑफ द मोटर ओनली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग फक्त स्टार्टिंग वेमदे तो सर्किट मधे आल एंड विल गो आउट ऑफ सर्किट और बिकम इन इफेक्टिव मग नर का हो तो सर्किट या बाहर जाए कि बिकम्स इन इफेक्टिव इन इफेक्टिव मजे अपरिणामकारक तो होल वेन द मोटर स्पीड रिचेट्स रिचेस इट्स अ डिजायरेबल इट्स डिजायर्ड वैल्यू ओके केव केव तो सर्किट के बाहर जाए स्टार्टर ज्यादा मोटर ही रेटेड स्पीड डिजायर्ड वैल्यू या तिथे जवर जाए के ओके द स्टार्टर प्रिंसिपल इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर टू पॉइंट थर्टी पॉइंट वन ए स्टार्टर जे जे प्रिंसिपल है तो फिगर मे दाखिल है टू पॉइंट थर्टी पॉइंट वन ए मधे ऐट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्टार्टिंग सुरुवती द स्टार्टर 
is in the start okay the starter is in the start position as shown in figure 2.30.1b okay upon next uh, slide madhe te panar jao so the full starter resistance appears in series विथ दी आर्मेचर ओके सुरुआती वेला स्टार्टर पोजिशन को पोजिशन मे आतो स्टार्ट या पोजिशन मे मगे का सो द फुल स्टार्टर रेजिस्टन्स अपियर्स अपियर्स मेजे आने जवर आने ठीक है फुल स्टार्टर जो रोजक है तो अपियर हो तो इन सीरीज इन सीरीज मे इन सीरीज मे चार सीरीज मे को विथ आर्मेचर दिस वील रिड्यूस द आर्मेचर करंट ओके आर्मेचर का एक रोजक है ऑलरेडी आ स्टार्टर एक रोजक जास्त प्रमाण मिला आर्मेचर करंट जो है करंट जो प्रवाहित होना है तेल रेजिस्टन्स मिले रोधक कुछ तरी मिले ओके दिस विल रिड्यूस मग तो कमी होल दिस विल रिड्यूस द आर्मेचर करंट ऑफ द मोटर ऐट द इन्स्टंट ऑफ स्टार्टिंग सुरुआती वेला द स्टार्टर रेजिस्टन्स इज देन ग्रैजुअली कट ऑफ मग स्टार्टर रेजिस्टन्स का हो हलुवारपने कट ऑफ वाला चालू होते बाय मुविंग इट टूवर्ड्स रन पोजिशन मैं रन पोजिशन पर नेत नेत जो रोधक है तो हलुवारपने कमी के जो द मोटर विल स्पीडअप मग अशा वे का हो रोधक कमी जाने करंट हलुवारपने पुनः मोटरला मिला मिला जाए आ मोटर का जो स्पीड है तो वाढ़ेल बैक एम एफ विल बी डेवलप्ड मैं अशा वे बैक एम एफ सुधा का डेवलप हो जाए एंड इट विल रेग्युलेट द आर्मेचर करंट आ तो आर्मेचर करंटला रेग्युलेट कराला सुरू करेल द स्टार्टर इज नॉट नेसेसरी देन मग अशा वे स्टार्टर की तिथे आवश्यकता नसते सो द स्टार्टर इज पुश्ड टू रन मनु स्टार्टर हा रन कड़े ढकल रन पोजिशन कड़े ढकल ऐ शोन इन फिगर टू पॉइंट थर्टी पॉइंट वन सी अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन सामान्य ऑपरेटिंग कंडीशन मे द वैल्यू ऑफ स्टार्टर रेजिस्टन्स इज जीरो स्टार्टर रोधका जो वैल्यू है ती शून्य आते इन दिस पोजिशन एंड इट डज नॉट अफेक्ट द नॉर्मल ऑपरेशन मग तो नॉर्मल ऑपरेशन का परिणाम करी नहीं ठीक है प्रिंसिपल ऑफ स्टार्टर फिगर ए पहू अपन अप्लाइड वोल्टेज है फील्ड है हा स्टार्ट पॉइंट है रन पॉइंट है इतने स्टार्टर है हा पोजिशन लगन स्टार्टर मन तो ए वन ए टू आता पहा फिगर बी एंड सी मधे का है ऐट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऐट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्टार्टर जो स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट पॉइंट कड़े तो स्लाइडर आना है स्टार्टर का ओके मग ते फूल रोधक जो है तो आर्मेचर के वाइंडिंग सोबत का होपियर हो सीरीज मे क्या कमी प्रमाण करंट हा प्रवाहित होमी प्रमाण करंट प्रवाहित आर्मेचर मधुन का बैक एम एफ थोड़ा सा जनरेट होना नहीं ओके मोटर सुधा का होना नहीं रन होना नहीं ठीक है आता स्टार्ट हा पोजिशन पास रन हा पोजिशन पर जस जस स्लाइडर इतने मूव करूँ फिगर सी मे पहू अपन अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन क्या होना है ग्रैजुअली हा जो रोधक है तो कट ऑफ होना है हलुवारपने हा जो जास्त प्रमाण जो आने का रेजिस्टन्स है तो बाजूला होल कट ऑफ होल जो आर्मेचर करंट है तो प्रवाहित वह सुरू हो आर्मेचर करंट हलुवारपने प्रवाहित वह सुरू जाटर बैक एम एफ सुधा जनरेट करेल रोटेट सुधा होल ओके आता टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स ओके स्टार्टर के प्रकार पहा दे आर टू टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स यूज फॉर द डी सी शंट मोटर्स डी सी शंट मोटर्स वे दोन प्रकार के स्टार्टर्स हैं थ्री पॉइंट स्टार्टर फोर पॉइंट स्टार्टर ओके थ्री पॉइंट स्टार्टर एंड फोर पॉइंट स्टार्टर इन ऐडिशन टू दिस अ टू पॉइंट स्टार्टर इज यूज फॉर डी सी सीरीज मोटर स्टार्टिंग ओके अधिक मधे टू पॉइंट स्टार्टर आ जो स्टार्टर है तो डी सी सीरीज मोटर स्टार्टिंग वपरत थ्री पॉइंट स्टार्टर एंड फोर पॉइंट स्टार्टर है डी सी शंट मोटर सा ओके लक्षा ठेवा टू पॉइंट स्टार्टर हा डी सी सीरीज मोटर सा सिलबस टॉपिक टू पॉइंट थर्टी वन टू पॉइंट स्टार्टर ओके सिलबस टॉपिक टू पॉइंट थर्टी वन टू पॉइंट स्टार्टर अ टू पॉइंट स्टार्टर इज यूज फॉर स्टार्टिंग ऑफ ए डी सी सीरीज मोटर टू पॉइंट स्टार्टर कुटे यूज करता डी सी सीरीज मोटर सा स्टार्ट करना वपरता फंक्शन पहा ये कार्य टू पॉइंट स्टार्टर से द बेसिक फंक्शन ऑफ ए टू पॉइंट स्टार्टर इज टू प्रोटेक्ट डी सी सीरीज मोटर फ्रॉम हाई स्टार्टिंग करंट द बेसिक फंक्शन का है स्टार्टर से ऑफ ए टू पॉइंट स्टार्टर इज टू प्रोटेक्ट डी सी सीरीज मोटर फ्रॉम हाई स्टार्टिंग करंट सुरुआती जास्त करंटपासन मोटरला सुरक्षा प्रोवाइड करनाच काम ओके प्रोटेक्ट करनाच काम वचवनेच काम डी टू पॉइंट स्टार्टर करते ओके इट डज सो बाय लिमिटिंग द हाई स्टार्टिंग आर्मेचर करंट कशा पद्धति ने तो करते लिमिटिंग लिमिटिंग मजे निण द हाई स्टार्टिंग आर्मेचर करंट ओके सुरुआती जो हाई स्टार्टिंग आर्मेचर करंट है तो लिमिट करूँ मोटरला तो प्रोटेक्ट करते टू ए सेफ वैल्यू सुरक्षित वैल्यूपर्यंत बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टन्स इन सीरीज विथ दी आर्मेचर ओनली ऐट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग 
बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टन्स एक रेजिस्टन्स कनेक्ट करतो फक्त तो इन सीरीजमध्ये सिरीजमध्ये विथ द आर्मेचर आर्मेचरसोबत ओके ओनली ॲट द टाईम ऑफ स्टार्टिंग फक्त स्टार्टिंगच्या वेळेपुरतं दिस रेजिस्टन्स इज रिड्यूस्ड ग्रॅज्युअली हा जो रोधक आहे तो हळूहळूपणे रिड्यूस केला जातो कमी केला जातो ॲज मोटर गेन स्पीड मग मोटर तिथे स्पीड घ्यायला सुरू करते कन्स्ट्रक्शन बांधणी कशी आहे पहा टू पॉईंट स्टार्टरची फिगर टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट वन शोज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ ए टू पॉईंट स्टार्टर इट इज कॉल्ड ॲज टू पॉईंट स्टार्टर बिकॉज ओनली टू पॉईंट्स आर ब्राउट आउट याला दोन पॉईंट स्टार्टर का म्हणतात कारण की याच्यामध्ये फक्त दोनच पॉईंट ब्राउट आउट बाहेर आणलेले आहेत फॉर एक्सटर्नल कनेक्शनसाठी ओके बाह्य कनेक्शनसाठी याच्यामध्ये दोनच पॉईंट बाहेर आणलेले आहेत त्यामुळे याला टू पॉईंट स्टार्टर असे म्हणतात तर इथे पहा फिगर टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट वन कन्स्ट्रक्शन ऑफ ए टू पॉईंट स्टार्टर इथे पाहू शकतो आपण दोनच टर्मिनल याचे जे आहेत ते बाहेर आणलेले आहेत कनेक्शनसाठी ओके हा डी सी सप्लाय आहे इकडे तो जो आर्मेचर आहे आर्मेचरच्या सिरीजमध्ये हा स्टार्टर असणार आहे हे लक्षात ठेवा ओके हा शंट फील्ड आहे डी सी शंट डी सी सिरीज मोटरचा साठीचा ओके शंट फील्ड इथे पाहू शकता रेजिस्टन्स इथे एक आहे हा एक रेजिस्टन्स आहे हा एक आहे हा एक आहे हा एक आहे ओके ठीक आहे तर याच्यामध्ये पहा हा ऑफ पोझिशनला आहे हा ऑन पोझिशनला हा टू पॉईंट स्टार्टर आहे ओके टू पॉईंट स्टार्टर इथे पहा डी सी सप्लाय इकडे दिलेला आहे इथे ओव्हरलोड ट्रिप कॉईल आहे पुन्हा ह्या इकडून जो रोधक कनेक्ट होणार आहे आता इथे या सर्किटमध्ये हा आर्म जो आहे रोटेट केल्यानंतर म्हणजे स्लाईड केल्यानंतर इथे पाहू शकता रेजिस्टन्स कॉन्टॅक्ट दिलेले आहेत हे रेजिस्टन्सचे वेगवेगळे कॉन्टॅक्ट आहेत ओके मेटरचे कॉन्टॅक्ट असतील हा जो आर्म आहे तो आपण या डिरेक्शनला मूव्ह केला स्प्रिंगच्या हा याला स्प्रिंग कनेक्ट असणार आहे ऑब्विसली पुन्हा त्याला मूळ स्थितीत आणण्यासाठी इथे पहा डिरेक्शन ऑफ मुवमेंट डिरेक्शन ऑफ मुवमेंट आपल्याला स्टार्टपासून रनकडे हा आर्म रोटेट करायचा आहे ओके रेजिस्टन्स कॉन्टॅक्टवरून हा आर्म रोटेट होईल ठीक आहे तर पहा हा डी सी सप्लाय आहे डी सी सप्लायच्या सिरीजमध्ये ओव्हरलोड ट्रिपच्या कॉईलमधून हा इथे जो ही जी वायर दिसते ही जी कनेक्शन दिसतो तो अशा पद्धतीने रेजिस्टन्स कॉन्टॅक्टवरून मूव्ह होईल आणि ऑनपर्यंत जाईल पुन्हा इथे होल्ड ऑन कॉईल आहे होल्ड ऑन कॉईल दिलेले आहे हे डॉटेड जो दिसतोय हा आर्म येथे रोटेड झाल्यानंतर होल्ड ऑन कॉईल आहे ओके होल्ड ऑन कॉईल नंतर काय होणार आहे जो रोधक आहे तो कमी कमी होत आर्मेचरला आपल्याला रेटेड करंट मिळत जाईल ओके तर पाहूया याचं जे वर्किंग आहे ते आपण पाहणार आहोत देर आर टू कॉईल्स नेमली द ओव्हरलोड ट्रिप कॉईल अँड द होल्ड ऑन कॉईल आपण जी पाहिली ओव्हरलोड ट्रिप डी सी सिरीजच्या सुरुवातीलाच होती डी सी मोट डी सी सप्लायच्या ओके अँड होल्ड ऑन कॉईल म्हणजेच काय की ऑफपासून ऑनपर्यंत आर्म रोटेट झाल्यानंतर होल्ड ऑन कॉईल तिथे असते अ स्प्रिंग कंट्रोल्ड आर्म स्प्रिंग नियंत्रणात असलेला आर्म अँड अ रेजिस्टर विच इज डिवायडेड इन टू अ नंबर ऑफ सेक्शन ओके रेजिस्टर विच इज डिवायडेड इन टू अ नंबर ऑफ सेक्शन्स अ डी सी सिरीज मोटर इज कनेक्टेड बिट्वीन पॉईंट ए अँड बी ऑफ द स्टार्टर ॲज शोन अ डी सी सिरीज मोटर जो कनेक्ट केलेला आहे पॉईंट ए आणि बीच्यामध्ये ॲज शोन वी कॅन मूव्ह द आर्म फ्रॉम ऑफ टू ऑन पोझिशन मॅन्युअली आपण आर्मला ऑफ पोझिशनपासून ऑन पोझिशनपर्यंत मॅन्युअली हा मूव्ह करू शकतो द स्प्रिंग अटॅच टू दिस आर्म कॅन ब्रिंग इट बॅक टू द ऑफ पोझिशन आर्मला स्प्रिंग अटॅच असल्यामुळे त्याला पुन्हा ऑफ पोझिशनमध्ये आणण्यासाठी मदत होते आयदर विन द मोटर इज टू बी स्टॉप्ड ओके आयदर म्हणजे एक तर मोदर मोटर स्टॉप केली असेल और व्हेन पॉवर फेल्युअर टेक्स प्लेस किंवा ज्यावेळी पॉवर फेल्युअर होते वीज वगैरे खंडित होते त्यावेळी काय होतं स्टार्टर हा ऑफ पोझिशनला येतो ऑपरेशन आता ऑपरेशन पहा ॲट द टाईम ऑफ स्टार्टिंग सुरुवातीच्या वेळेला ॲट द टाईम ऑफ स्टार्टिंग द डी सी पॉवर सप्लाय इज टर्न ऑन वाय द स्टार्टर आर्म इज इन दी ऑपोजिशन ओके सुरुवातीच्या वेळेला काय होणार आहे डी सी पॉवर सप्लाय टर्न ऑन केला जाणार आहे वाय द स्टार्टर आर्म इज इन दी ऑपोजिशन स्टार्टरचा जो आर्म आहे तो ऑपोजिशनमध्ये असेल द आर्मेचर करंट फॉलोज द पाथ शोन बिलो आर्मेचर करंट जो आहे तो एक पाथ आहे त्याचा आता कसा पाथ फ्लो होतो पहा पॉईंट सी प्लस पॉईंट ओके पॉईंट सी प्लस पॉईंट टू थ्रू ओव्हरलोड ट्रिप कॉईल ओके पॉईंट सी पासून थ्रू ओव्हरलोड ट्रिप कॉईल नंतर थ्रू द आर्म आर्ममधून ओके त्यानंतर थ्रू द एंटायर स्टार्टिंग रेजिस्टन्स थ्रू द एंटायर स्टार्टर रेजिस्टन्स थ्रू द आर्मेचर पुन्हा पॉईंट डी कडे निगेटिव्ह पॉईंटकडे ओके तर आपण हे जो फ्लो आहे तो डायग्रामवरून लक्षात घेऊया हा जो पाथ आहे 
पॉइंट सी टू डी ओके कोणकोणते मार्ग ये थ्रू ओवरलोड ट्रिप कॉइल ओवरलोड ट्रिप कॉइल मधुन थ्रू द आर्म आर्म या मधुन ओके थ्रू द एंटायर स्टार्टर रेजिस्टन्स सर्व स्टार्टर रोधका मधुन थ्रू द आर्मेचर आर्मेचर मधुन ओके पॉइंट डी पर्यत ओके इतने पहा अशा पद्धति ने पॉइंट सी चो प्लस पॉइंट है तिथु ओवरलो थ्रू मजे ओवरलोड ट्रिप जे है येम आर्म मधुन एंटायर रेजिस्टन्स मधुन आर्मेचर मधुन आ प्लस निगेटिव डी डी कड़े हा का हो तो मार्ग आर्मेचर करण घो ओके पहा फिगर टू पॉइंट थर्टी वन पॉइंट टू करंट फ्लो ऐट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हे महत्वाच अत्यंत महत्व है टू पॉइंट स्टार्टर जे फंक्शन है कार्य है तो लक्षा फिगर टू पॉइंट थर्टी वन पॉइंट टू शोज द आर्मेचर करंट फ्लोज थ्रू द एंटायर स्टार्टर रेजिस्टन्स दस एंटायर मे पूर्ण स्टार्टर रोज काम तो जो दस लिमिटिंग इट्स वैल्यू टू ए लो सेफ वैल्यू मन का होना है आर्मेचर करंट हा ती जी वैल्यू है हि लिमिट करता शकते फील्ड सप्लाय पॉइंट सी प्लस पॉइंट ऑफ द डी सी सप्लाय फील्ड सप्लाय पहा पॉइंट सी प्लस पॉइंट ऑफ द डी सी सप्लाय इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द फील्ड वाइंडिंग वाया द ओवरलोड कॉइल एंड द होल्ड ऑन कॉइल ओके फील्ड वाइंडिंग जी है फील्ड 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 सप्लाय जो है तो पॉइंट सी मजेस डी सी सप्लाय कनेक्ट के लिए डायरेक्टली कनेक्ट के लिए टू द फील्ड वाइंडिंग वाया द ओवरलोड कॉइल ओवरलोड कॉइल या मदती ने दस द डी सी सप्लाय गेट्स कनेक्टेड डायरेक्टली विदाउट एनी स्टार्टर रेजिस्टन्स मनु डी सी सप्लाय जो है तो डायरेक्टली कनेक्टेड है विदाउट एनी स्टार्टर रेजिस्टन्स को ही स्टार्टर रेजिस्टन्स नसता आता पहा हाउ टू स्टार्ट द मोटर मोटर कशा पद्धति ने स्टार्ट कराए अशा पद्धति ने जर आप टू पॉइंट स्टार्टर कनेक्ट के मोटर कशा पद्धति ने ऑन करता स्टार्ट करता पहा द मुविंग आर्म ऑफ द स्टार्टर इज मूव्ड ग्रैजुअली जो मुविंग आर्म जो आहे स्टार्टर का तो हलूहारपने मूव कराए इन द क्लॉकवाइज डिरेक्शन गड़ाया काट्या दिशे फ्रॉम ऑफ पोजिशन टू ऑन पोजिशन ऑफ पोजिशन पास ऑन पोजिशन पर्यत ड्यू टू दिस आर्म मुवमेंट हा आर्म या मुवमेंट मु द स्टार्टर रेजिस्टन्स अपियरिंग इन सीरीज विद द आर्मेचर रिड्यूस रिड्यूसेस ग्रैजुअली स्टार्टर रेजिस्टन्स जो है तो अपियर हो सीरीज मे विद द आर्मेचर आर्मेचर सोबत रिड्यूसेस ग्रैजुअली तो कमी हो हलूहारपने टू इन्क्रीज द आर्मेचर करंट आर्मेचर करंट तो वाढ़ेल इन अ ग्रैजुअल मैनर इन अ ग्रैजुअल मैनर हलूहार पद्धति ने तो क्या हो तो आर्मेचर करंट वाढ़ेल वेन द स्टार्टर आर्म रिचेस द ऑन पोजिशन ज्यादा स्टार्टर का आर्म ऑन पोजिशन कड़े पोचेल द एंटायर स्टार्टर रेजिस्टन संपूर्ण स्टार्टर का जो रोधक है इज कट आउट तो क्या हो बाहर फेकला जाए कटआउट होल एंड द मोटर स्टार्ट रनिंग ऐट द नॉर्मल स्पीड आ मग मोटर का हो नॉर्मल गति फिर सुरू हो दस द मोटर इज स्टार्टेड इन अ सेफ मैनर अशा पद्धति ने मोटर ही सुरक्षित पद्धति ने स्टार्ट होते सिलबस टॉपिक टू पॉइंट थर्टी वन पॉइंट वन फंक्शन ऑफ होल्ड ऑन कॉइल आता होल्ड ऑन कॉइल फंक्शन का है कार्य का है येमेंद होल्ड ऑन कॉइल कुछ आला नौता ठीक है आता पहा होल्ड ऑन कॉइल फंक्शन का है नाउ लेट अस सी द ऑपरेशन ऑफ द होल्ड ऑन कॉइल ओके आता पहा चला पहूँ अपन ऑपरेशन ऑफ द होल्ड ऑन कॉइल द फील्ड करंट फ्लोज थ्रू द होल्ड ऑन कॉइल फील्ड करंट जो है तो होल्ड ऑन कॉइल मधुन प्रवाहित हो एंड इट स्टार्ट्स ऐक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मग तो विद्युत चुंबकीय मनु काम कराला सुरू होते कोन होल्ड ऑन मै होल्ड ऑन कॉइल ओके सो वेन द आर्म इज मूव्ड मैन्युअली ज्यादा अपन आर्म मैन्युअली मूव करते टू द ऑन पोजिशन ऑन पोजिशन कड़े नीतो द सॉफ्ट आयर्न पीस एक छोटा सॉफ्ट ओके सॉफ्ट मजे मऊ आसा आयर्न पीस लोखंडा तुकड़ा ऑन द हैंडल एक्सपीरियंसेस ओके त्या आर्म च हैंडल वरती तो एक सॉफ्ट आयर्न पीस तो अनुभवत अ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ओके आकर्षण की शक्ति तथे तो क्या करते अनुभव तो एशोन इन फिगर टू पॉइंट थर्टी टू पॉइंट टू दस वंस द हैंडल रिचेस द ऑन पोजिशन एकदा का हैंडल ऑन पोजिशन कड़े पोचला इट रिमेन्स देअर तो तिथे रहो ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय शक्ति मु तो तिथे रहो ऑफ एट्रैक्शन ओके चुम मैग्नेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मेजे चुंबका आकर्षण के शक्ति मु तो तिथे रहो प्रोड्यूस्ड बाय द होल्ड ऑन कॉइल होल्ड ऑन कॉइल जो निर्माण के लिए वेन एवर द सप्लाय फेल्स ज्या ज्या सप्लाय फेल हो द करंट फ्लोइंग थ्रू द होल्ड ऑन कॉइल गोज टू डी गोज टू जीरो ओके सप्लाय फेल जाए होल्ड ऑन कॉइल मधु प्रभावित होना करंट का हो शून्य हो सो इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ताकि चुंबकत्वा गुणधर्म तो क्या करेल लूज करेल सोड़ेल एंड द आर्म रिटर्न्स बैक टू द ऑफ पोजिशन म ठीक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है चुंबकत्वा की प्रॉपर्टी तो लूज के मैग्नेटिजम रहना नहीं चुंबकत्वा अट्रैक्शन रहना नहीं मग 
जो आर्म आहे जो ऑन पोजिशनला होता होल्ड ऑन कॉईलच्या ह्याच्यामुळे मॅग्नेटिकमुळे चिकटला होता तो काय होईल सप्लाय फेल झाल्यामुळे परत पुन्हा ऑफ पोजिशनला येईल अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द स्प्रिंग स्प्रिंगच्या शक्तीमुळे दिस विल स्विच ऑफ द मोटर मग अशा पद्धतीने काय करेल मोटर तो स्विच ऑफ करेल नाव वेन द सप्लाय इज अप्लाईड अगेन आता पहा आता पुन्हा सप्लाय ज्या वेळी अप्लाय करू परत द होल स्टार्टर रेजिस्टन्स अपेअर इन सिरीज मग संपूर्ण स्टार्टरचा जो रोजक आहे तो सिरीजमध्ये अपेअर होईल कोणाच्या विथ द आर्मेचर अँड वी हॅव टू स्टार्ट द मोटर अगेन आपल्याला पुन्हा मोटर स्टार्ट करावी लागेल बाय युजिंग स्टार्टर ॲज एक्सप्लेन अर्लियर ओके पुन्हा स्टार्टर वापरून आपल्याला वरील एक्सप्लेनेशननुसार पुन्हा मोटरही स्टार्ट करावे लागेल दस द एंटायर स्टार्टर रेजिस्टन्स अपिअर्स संपूर्ण स्टार्टर रोधक अपिअर होतो अपिअर होतो म्हणजे समोर येतो इन सिरीज सिरीजमध्ये येतो विथ द आर्मेचर एव्हरी टाईम प्रत्येक वेळी द अटेम्प्ट इज मेड टू स्टार्ट इट ओके प्रत्येक वेळी मोटरला स्टार्ट करण्यासाठी अटेम्प्ट होतो म्हणजे तिथे तो राहतो ठीक आहे अशा वेळी प्रत्येक हा स्टा प्रत्येक वेळी मोटर ज्यावेळी स्टार्ट करायचं असेल त्यावेळी स्टार्ट राहत ते येतो इफ द सप्लाय व्होल्टेज गोज बिलो अ पर्टिक्युलर लेवल जर का सप्लाय व्होल्टेज हा एक ठराविक लेवलच्या पातळीच्या जर खाली आला देन द करंट थ्रू होल्ड ऑन कॉईल विल बी व्हेरी स्मॉल होल्ड ऑन कॉईलमधून प्रवाहित होणारा करंट हा अतिशय स्मॉल असेल अँड इट विल लूज द इट्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम आणि तो काय करेल त्याचा चुंबक किंवा जो गुणधर्म आहे तो लूज करेल सोडेल दिस विल रिलीज द हँडल मग हा काय करेल हँडल रिलीज करेल अँड द हँडल विल रिटर्न टू द ऑफ पोजिशन आणि हँडल काय असेल ऑफ पोजिशनकडे येईल आणि मोटर ही सुद्धा काय होईल स्विच ऑफ होईल ओके सिलेबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट टू फंक्शन ऑफ द ओव्हरलोड कॉईल इथे दिलेलंच आहे लेटस नाव डिस्कस द फंक्शन ऑफ ओव्हरलोड कॉईल ओव्हरलोड कॉईलचं फंक्शन पाहूया द ओव्हरलोड कॉईल मागच्या स्लाईडमध्ये फंक्शन ऑफ होल्ड ऑन कॉईल पाहिला आता ओव्हरलोड कॉईलचं काय फंक्शन आहे पहा लेटस नाव डिस्कस द फंक्शन ऑफ द ओव्हरलोड कॉईल द ओव्हरलोड कॉईल इज अॅन इलेक्ट्रोमॅग्नेट ओव्हरलोड कॉईल सुद्धा काय चुंबकीयत्व आहे द मोटर करंट आय ए पासेस थ्रू दिस कॉईल मोटर करंट आय ए जो आहे तो या करंटमधून पास होतो इथे पाहू शकतो ओव्हरलोड कॉईल दिलेला आहे ओके हा आर्म आहे आर्म आता ऑन पोझिशनकडे आहे होल्ड ऑन कॉईलमुळे तो सॉफ्ट टायरनं पीस इथे चिकटलेला आहे मोटर आता सुरू आहे ओके हे लक्षात ठेवा ऑपरेशन अंडर नॉर्मल कंडिशन नॉर्मल कंडिशनमध्ये असताना ओव्हरलोड कॉईलचं काय ऑपरेशन आहे रेफर फिगर टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट थ्री ए विच शोज द इक्विवल सर्किट अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन ओके फिगर टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट थ्री ए अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन हा समतुल्य सर्किट दाखवलेला आहे बिलो द ओव्हरलोड कॉईल ओव्हरलोड कॉईलच्या खाली देर इज अन आर्म विच इज फिक्स ॲट इट्स फलक्रम ओके बिलो द ओव्हरलोड कॉईल देर इज अन आर्म विच इज फिक्स्ड ॲट द ॲट इट्स फलक्रम अँड इट इज रेस्टिंग इन दी हॉरिझॉन्टल पोझिशन अंडर दी नॉर्मल कंडिशन ॲज शोन इन फिगर टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट थ्री ए ओके इथे पाहू शकता अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन ओके फलक्रम अँड इट इज रेस्टिंग इन दी हॉरिझॉन्टल पोझिशन ओके हॉरिझॉन्टल पोझिशनमध्ये ठेवण्यासाठी तो फलक्रम तिथे यूज केलेला आहे तो फिक्स्ड झालेला आहे पोजिशन अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन ॲशोन इन फिगर टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट थ्री ए ओके तर पाहू शकता ओके फिगर बी काय सांगते वेन ओव्हरलोडिंग टेक्स प्लेस ज्यावेळी ओव्हरलोडिंग टेक्स प्लेस ओके ओव्हरलोडिंग होईल त्यावेळी काय होणार आहे पहा एक्स अँड वाय आर शॉर्टेड एक्स अँड वाय हे फलक्रम जे होते ते काय होतात शॉर्ट होतात आणि होल्ड ऑन कॉईल इज शॉर्टेड मग होल्ड ऑन कॉईल काय होते शॉर्ट होते सो इट लूजेस इट्स मॅग्नेटिझम होल्ड ऑन कॉईल त्याचं मॅग्नेटिझम लूज करते होल्ड ऑन कॉईल मॅग्नेटिझम लूज केल्यानंतर जो आर्म सॉफ्ट आयर्न पीस हा जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटमुळे चिकटला होता येते तो काय होईल तो निस्टेल स्प्रिंगच्या ताणेमुळे स्प्रिंगच्या टेन्शनमुळे आणि पुन्हा आर्म जो आहे तो ऑफ पोझिशनला जायला आणि मोटर काय होईल ऑफ होईल आणि सुरक्षित पद्धतीने बंद होईल ठीक आहे म्हणजे मोटर सेफ होईल ठीक आहे ओ एल सी म्हणजेच ओव्हरलोड कॉईल आहे ओ एल सी म्हणजे ओव्हरलोड कॉईल इथे पहा आता असं काय होतं की हा जो फलक्रम आहे एक्स आणि वाय पॉईंटला शॉर्ट करतो तर पहा वेन ओव्हरलोड टेक्स प्लेस फिगर बी टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट थ्री फिगर बी वेन ओव्हरलोड टेक्स प्लेस फंक्शन ऑफ ए ओव्हरलोड कॉईल ऑपरेशन वेन द ओव्हरलोडिंग टेक्स प्लेस ओव्हरलोडिंग ज्यावेळी होतं त्यावेळी ऑपरेशन कसं होतं पहा वेन द मोटर करंट्स क्रॉसेस प्री डिटर्माइनड लिमिट ज्यावेळी मोटर करंट हा क्रॉस होते ठरवलेल्या लिमिटपेक्षा प्री डिटर्माइंड म्हणजे अगोदरपासून ठरवलेले लिमिटपेक्षा मोटर हा करंट क्रॉस करतो द ओव्हरलोड कंडिशन इज सेट टू हॅव 
अक्वेर्ड मग अशा वेळी ओव्हरलोड कंडिशन आलेले आहे असे आपण म्हणू शकतो द करंट फ्लोईंग थ्रू द ओव्हरलोड कॉईल मग ओव्हरलोड कॉईलमधून जो करंट प्रवाहित होतो आहे विल प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तो काय करेल एक चुंबकत्वाची शक्ती निर्माण करेल विच विल विच विल लिफ्ट द आर्म अपवर्ड्स ॲज शोन इन फिगर टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट थ्री बी जो की तो आर्म आहे फिगर टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट थ्री बी मध्ये दाखवल्याप्रमाणे तो काय करेल इथे अट्रॅक्ट करेल परत ओके इथं अट्रॅक्ट करेल ठीक आहे मग अशा वेळी काय होणार आहे अशा वेळी काय होणार आहे पहा तो जो फलक्रम होता दिस विल लिफ्ट द ट्रँगुल ट्रँगुलर आयर्न पीस जो हा ट्रँगुलर आयर्न पीस आहे त्रिकोणी लोखंडाचा पीस जो आहे तो काय करेल वर खेचला जाईल अँड द पॉईंट एक्स अँड वाय आर कनेक्टेड मग पॉईंट एक्स अँड वाय अशा पद्धतीने कनेक्ट होतील टू इच ऑदर एकमेकाला थ्रू इट ॲज शोन इन फिगर टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट थ्री बी ॲज पॉईंट एक्स अँड वाय आर शॉर्टेड जस जसा पॉईंट एक्स अँड वाय हा शॉर्ट होईल ज्या वेळी द होल डाऊन कॉईल इज शॉर्ट सर्किटेड मग होल डाऊन कॉईल जी होती ती काय होईल शॉर्ट सर्किट होईल ओके शॉर्ट सर्किट होईल तर पहा मग होल डाऊन कॉईल शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे काय होईल ॲज द पॉईंट एक्स अँड वाय आर शॉर्टेड द होल डाऊन कॉईल इज शॉर्ट सर्किटेड द व्होल्टेज अक्रॉस इट रिड्युसेस टू झिरो त्याच्या भोवतीचं जे व्होल्टेज आहे ते काय होईल झिरो होईल द होल डाऊन कॉईल विल लूज इट्स मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकत्वाची प्रॉपर्टी तो काय करेल हरवून बसेल अँड द हँडल इज रिटर्न बॅक टू द ऑफ पोजिशन आणि मग हँडल काय होईल ऑफ पोजिशनकडे जाईल ओके अतिशय अतिशय इंटरेस्टिंग असा हा स्टार्टरचा फंक्शन इथे आपण पाहतो आहे दस दस द मोटर इज प्रोटेक्टेड इफ इट ड्रॉज अँड ॲक्सेसिव्ह करंट फ्रॉम द सोर्स अशा पद्धतीने मोटर काय होईल प्रोटेक्ट होईल सुरक्षित होईल इफ इट ड्रॉज ॲक्सेसिव्ह करंट जर तो अधिकचा करंट जर घेत असेल फ्रॉम द सोर्स सप्लाय सोर्सकडून ओके अशा पद्धतीने मोटर हे सेफ पण राहील ठीक आहे सिलेबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी टू थ्री पॉईंट स्टार्टर फॉर डिसिशंट मोटर्स हा टॉपिक आपण नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट व्हिडिओसाठी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत हा सुद्धा अतिशय महत्त्वाचा डिसिशंट मोटरसाठी थ्री पॉईंट स्टार्टर अँड फोर पॉईंट स्टार्टर यूज करतात पैकी सिलेबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी टू थ्री पॉईंट स्टार्टर आपण नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत आजच्या व्हिडिओमध्ये अतिशय महत्त्वाचा हा स्टार्टरचा पॉईंट जो होता टू पॉईंट थर्टी सिलेबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी आपण जो डिटेलमध्ये पाहिला आहे ओके सिलेबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी स्टार्टर्स पुन्हा सिलेबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी वन थर्टी पॉईंट वन नीड ऑफ ए स्टार्टर स्टार्टरची गरज काय आहे इफेक्ट ऑफ हाय स्टार्टिंग करंट हाय स्टार्टिंग असल्याचा परिणाम काय होतो मोस्ट मोटरवरती तो पाहिला सिलेबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी पॉईंट टू प्रिन्सिपल ऑफ स्टार्टर्स स्टार्टरचं तत्व काय आहे स्टार्टर म्हणजे काय एक सामान्यतः रोधकच आहे ओके टू पॉईंट स्टार्टर सिलेबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी वन टू पॉईंट स्टार्टर त्याचं फंक्शन कन्स्ट्रक्शन ओके टू पॉईंट स्टार्टरमध्ये येणाऱ्या जे भाग आहेत त्याचा आर्म असेल रोधक असेल रेजिस्टन्स कॉन्टॅक्ट असतील ओके होल्ड ऑन कॉईल ओव्हरलोड ट्रीप आर्मेचर शंट फील्ड आपण इत्यादी सर्व गोष्टी डिटेलमध्ये पाहिलेल्या आहेत ऑपरेशन ॲट द टाईम ऑफ स्टार्टिंग ओके फील्ड सप्लाय त्याचबरोबर सिलेबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट वन फंक्शन ऑफ होल्ड ऑन कॉईल होल्ड ऑन कॉईलचं काय फंक्शन आहे ओके सिलेबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी वन पॉईंट टू फंक्शन ऑफ ओव्हरलोड कॉईल होल्ड ऑन कॉईल आणि ओव्हरलोड कॉईल हे यांच्यामधून जास्तीचा करंट प्रवाहित झाल्यामुळे तिथे काय होतात इलेक्ट्रोमॅग्नेट चुंबकाचा अट्रॅक्शनचा फोर्स तिथे तयार होतो त्यामुळे आर्म जो आहे होल्ड ऑन कॉईलला चिकटतो आणि जो रेस्टिंग पोझिशनमध्ये असलेला ट्रँगुलर आयर्न पीस आहे तो अपवर्ड बाजूला खेचला जातो ओव्हरलोड कॉईलमधून अधिकचा करंट प्रवाहित झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये सुद्धा मॅग्नेटिझम प्रॉपर्टी चुंबकत्वाची प्रॉपर्टी निर्माण होते त्यामुळे हा लोखंडाचा पीस वरती खेचला जातो चुंबकत्वाच्या आकर्षणामुळे आणि एक्स आणि वाय पॉईंट हे तिथे शॉर्ट होतात एक्स आणि वाय पॉईंट शॉर्ट झाल्यामुळे ओव्हरलोड कॉईल ही शॉर्ट होते ओव्हरलोड कॉईल शॉर्ट झाल्यामुळे त्याचं तो चुंबकत्व लूज करतो त्यामुळे पुन्हा आर्म हा ऑफ पोझिशनला येतो ओके ठीक आहे स्प्रिंगच्या टेन्शनमुळे सिलेबस टॉपिक टू पॉईंट थर्टी टू थ्री पॉईंट स्टार्टर फॉर डिसिशंट मोटर आपण नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत सो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट व्हिडिओसाठी पाहत राहा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ